插播一条天气预报：根据气象台消息，从今天晚上到明天白天将会有大到暴雪，希望听众朋友们注意防范，各位司机注意行车安全。没事吧？没事，没事，看看他们去。哎，车怎么样？啊？还能开吗？这避震器都掉了，这轱辘马上就折了，能开个屁？能开，开不了了。那赶快叫车吧。都几点了，哪有车呀？打电话。这手机没信号啊！我的也没有。不行啊，雪太大了，咱们找个地方住下。这荒山野岭的，上哪儿住去啊？哎，你看那什么？嗯，那不灯吗？有灯，有灯应该有人家。哎，也是啊。要不咱们先去看看，不行再想办法。慢点
走吧，走吧。现在外面下着大雪，能不能在你这儿借宿一晚？大爷，你看我们这儿还有个伤者，刚才我们来的时候撞车了，实在没地儿去了。现在出去的话，都得冻死。行吧，大爷。没想打扰您，出去，哎、出去，出去，哎，都给我出去，哎哎，出去，哎，出去，大爷大爷，别动手，出去，大爷，出去，出去，啊、出去，出去，出去啊！我来，我不出去。还有孩子有受伤的，大爷求求您了，您看孩子都已经这样了，你不看我们，你你看看看孩子呀。丫头，家来姐了，还带着孩子。房间在二楼。哎哎哎！谢谢你啊，大爷，谢谢。等等，今晚上都待在屋子里。
。八音盒，喜欢吗？喜欢，谢谢。箱子给我吧，谢谢啊。哎，你在这儿住啊？啊，回去。呃，我边有事找我。怎么回事啊？这怎么回事啊你？你们住这屋啊？啊，早点休息啊！哎，那里面还有活物。头怎么样？没事，包一下吧。不用了，走吧，流着血呢。你来延寿村干啥呀？玩呗。我看你也不像来玩的呀。不像吗？<笑>行了，差不多了。干什么？你慢点儿、哎！你这样好了，我有话跟你说。怎么了？我爸知道了。知道什么？他让我少跟你们接触，还说没事的时候让我在家，不要老往小树林里跑。他他他知道你有了。你看，就算现在不知道，过几天也瞒不住了。哎瞒不住了
，瞒不住了，咱们就走。你听我说啊，你就算不为咱们两个考虑，也得为肚子里的孩子考虑考虑吧？啊？你跟我回上海，咱们踏踏实实的把孩子给生下来。等他长大一点，再回来给你爸慢慢的解释，这样孩子才能保得住啊，对不对？怎么样了？不行，还是打不通。让我老板知道，肯定有点扣工资。韩雪，三十多年了，没想到我还能回来。我来了，你却走了。哎，我知道你恨我，可都三十年了。你就把他都带到土里吧，这辈子我欠你，下辈子我做牛做马都还给你，别担心我，我过得挺好，等我去了再好好的伺候你。
Ay,我来的时候，他就已经这样了。老头，就是你，就是你，就是他，就是你，就是你，就是你，就是你，就是你，就是你，你，别动，你们放开我，撒手，放开我，别动，撒手，别动，放开我，你别走，不是我干的。你们凭什么帮我？你们这群王八犊子！我好心好意留你们在我家里面，你们却在我女儿头七几天晚上整出那么大个事儿来，滚出我家去！你现在就是一个杀人犯！把我松开！忙你呢，没有别的意思。给我松开！我们就是怀疑你。对。下面问你几个问题，希望你如实回答。姓名，把我松开。林十一，年龄，快把我松开啊！不行，死者跟你什么关系啊？我跟你说了多少遍了，我根本就不认识这个人，我能跟他有什么关系啊？你看一下，死者名叫张忠庆，认识吗？这些信，是不是你女儿写给张忠庆的？死者和你女儿有什么关系？说。不可能，他死了以后，我都把这些信藏好了。你们是从哪儿得来的？媳妇。不可能，不可能。案发的时候，你在什么地方啊？报应，活该。人不是我杀的，但是我真想亲手杀死他。我告诉你，你别不承认，我现在就念给大家听。自别后，不知不觉几年过去了，一直没有你的消息。今天他问我爸爸在哪儿，怎么从来都不回家？我再一次被问到，不知道该如何向他讲述你与我之间的情感。也许将来有一天，我们的这份情愫，还有，他们都说我疯了，把我锁在不见天日的屋子里，还强迫我吃下各种,各种药，不让我见雨儿，不让我跟任何人接触，我整天连个说话的人都没有。如今我落得如此下场，我真是生不如死啊！别念了，不
不是这样，事情不是你们想象的那样。那是在三十年前，张仲卿作为插队之情，被安排在我家里前两天着凉了，有点感冒吧。来，来来来，给我，你回家休息吧，我帮你把农活干了。你们没听说吗？他俩关系不一般，没事就往一块跑。你看他走道的姿势啊，就知道是有他。要是我姑娘，就打算就腿不可。没事就往小树林里跑，你说那小树林是好人去的地方啊？于是也不管我。来来来，快快快！闲的呀！你们慢慢玩，我上去休息去。去吧，来来来，来，接着玩啊啊啊！这回啊，火压大了啊！一二，大家行，别打，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，你看，叔，嗯，你出来一趟，我有事儿跟你说。搁这说吧，正玩着呢。建议认识，否则大人和孩子都会有生命危机出事了吧？就是。站着干啥？滚过去！你看，我说对了吧？一看呐，就是有了。你看那肚子啊，就是个儿子，可不是嘛？平时啊，肯定没少骚了。我说呀、啊，你可得管好你的儿子啊！哎呀呀呀呀，我儿子才不得要呢！你咋不说你儿子呢？行行行，又有人了，走走走走走。那林海雪那个孩子呢？没了，没了。那郑中清为什么要回来呢？我哪知道？八成又是为了叶明珠。当初就是为了叶明珠，他把小雪给害惨了。那你还说你没杀人？我都说了我没杀人，你们还把我绑着，给我松开啊！对了，要说杀人，这王八犊子有可能。张忠庆临死之前，他就来找过我。他一走，张忠庆就死了。不是你几个意思啊？现在证据都确凿了，你往谁身上赖呢？你？我没有骗人。
他跑到我这儿来拿这个信封，说你们有一封小雪给他的信，他威胁我要交出夜明珠，我要是不交出来，他就要我好看。厉害，老头儿你厉害，你们家都发生了这么大的事儿，你还想往谁身上赖你给断了，这是不是林寒雪的笔记？这上面白纸黑字写的明明白白的，让我们今天晚上过来商量夜明珠的事。要不谁往这个地方跑？确实是林寒雪的笔记，不可能，不可能，这怎？你看一下，不可能啊！我姑娘。七天前就死了，这信是三天前写的，怎么可能？你们动点脑筋好不好？这怎么可能啊？哎，等一下，等一下，那你们跟林家有什么关系啊？你们以为当初这块就一个林家呀？那还有我们老王家呢。我们老王家的老大就是我爷爷王来福。想当年这颗夜明珠，那是我爷爷挖的，这老头儿。就是别人看的，大哥，这啥呀？那那那咋咋整？这事儿就咱俩知道，不能跟外人说。这东西先放到我这儿最安全。等过阵，咱们把它卖了，就咱俩分钱。那，你们说，见过这颗夜明珠的，就我爷爷，还有这老头。那我爷爷没拿这颗夜明珠，是不是这老头拿的？别看我，我也不知道谁拿的。这种事儿，只有你那畜生不如的爷爷干得出来。你别血口喷人，你疯了，我没疯。哎，大家大家看看，我看着像傻子吗？我我像傻子吗？我爷爷当年要拿了这颗夜明珠，我至于摸黑半夜的跑到这荒山野岭来？你还有脸说？你爷爷没告诉你，你们王家是怎么被从村子里赶出去的？当然告诉我，让你给害的，弄死你！没你陷害，我们老王就能离开这儿。你就跟你那爷爷一样，禽兽不如。哎，你，他当年对小雪，你没给我解开！爹爹给我的，谁给你的？小雪，小小雪回来了。车，你们在屋等着啊！我看一下。哎，啊！小雪，小雪
流动。一块出去了吗？没回来，没有。案发的时候你在什么地方？房间里。为什么来这儿？是林寒雪让我们来的。我们坐那车是不是你炸的？你凭什么咬定是我们？就你坐的车，不是你炸的，谁炸的？说呀！你太高看我了，我有那本事炸车？你们嫌疑最大，就是你炸的。你瞎说！那个信什么时候收到的
，刚刚才都说那么多遍。昨天，不是你蒙谁呀、啊？死人能写信？不是你确认的笔记吗？所以你们今天就来了，发现林海雪已经死了，然后就管林诗要那个印，因为只有你们跟林家有关系啊。林诗生当然不会给你们，你们就想去偷，拿，拿。说说吧，具体什么情况？侦探大哥，我承认，我们是为了叶明珠来的，是想过要偷，但是我们还没下手呢，张忠清就先死了，我们哪有时间杀人呢？所以你们事先对车子动了手脚吧，然后有充分的时间偷叶明珠。我们根本就没碰过那个车，我们确实是因为林寒雪的信才来的。发生这些，我们也很意外，好不好？但是我们也不至于因为这个就杀人呢。编的倒挺像真的。你爱信不信？怎么回事啊？我不知道，我刚才一下来就看到他躺这儿了。快扶起来，扶起来啊！啊！大爷，大爷！我老公呢？就是那个王八犊子！分开找，这样能找得快一点。好。怎么样？没有，这屋什么也没有。这能去哪儿呢？大爷，二楼没有啊？你们都找了？嗯。有没有其他房间呢？有，但别人上不去啊。带我们去呗。对呀、啊，去看看嘛。大爷，这上面什么地方呀、啊？小雪疯了以后啊，我就让她住在了这儿
一、二，呀！忍着点啊！不知。姑娘、啊，这些人都是你招来的吧？子现在也是半死不活的，丫头，差不多得了，放心走吧，走吧，啊别别烦心。出来吧。出来吧张忠庆是不是你杀的？然后嫁祸给林世英？不是我。车也是你炸的吧？跟我没关系。再有审问林亚轩的事，你就打晕了林世英，弄伤了王浩。是他自己撞上去的。你看见他自己撞上去的？你为什么要来这儿？说。夏冰是我妈。一会儿吧，没事，你就帮我压着点就行。行。哎、你看那林海喜和那男的，咋了？平时吧，你跟他在一起，我就不说啥。从今以后，你少跟他俩打连连。哎呀，我知道了。雪，你干啥呀？哎，韩雪。
咋了？你帮我！吓我一跳！现在里边怎么样？你俩真想好了，这事儿要成了，就再也回不来了。傻丫头，我们俩本来就回不来了。你俩要走了，我一个人在这儿也没朋友了。要不我们一块走，在这儿除了韩雪，就咱们俩最亲了。其实一想到离开这儿吧，我还真有点舍不得呢。好了，我去拖住林叔，你们俩赶紧的。好了，好。来，你找这边，我找那边啊。压好了，不许动啊！来来,来，今儿点儿。哎，林叔，来，我来找韩雪。啊，嘉宾啊，韩雪说她今天身体不舒服，睡了，要不你明天再来吧。哎，哎，快开吧，来来。哎，这是我的。叔，跟我出来一趟，我有事儿跟你说。瑶瑶，搁这说吧，正玩着呢。来这，是关于张庄青跟韩雪的事儿。林叔，您知道小雪为什么不舒服吗？咋的了？她怀了张庄青的孩子。他俩怕您不同意，现在准备偷了叶明珠私奔呢。你一定要帮帮他，林叔。王八蛋！哎，林叔，你你别生气。给我起开，别伤着你啊！林叔，你跟小雪好好说说。林叔，哎，哎，小雪，快跑！你放开我！王八蛋！王八蛋！林叔，小雪。怎么了，韩雪？我跑不动了，快点跑！他们追过来了，我真的跑不动了。我背你，来。不行，你背我，我们俩谁也跑不了。你快跑，别帮我了。韩雪，要走咱们一起走，我不会一个人走。你听我说，他们抓到你会打死你的，他们不会把我怎么样。你相信我，等过了这段时间，我拿了叶明珠就去找你，真的。你快跑，快走。你拿着这个，我等你。那你来这儿，到底是为了什么呀？结了婚之后，他就不让我出去工作了。可是后来他在外面有了人，
我实在没有办法，只能拿孩子威胁他，所以我就偷偷的把孩子抱出来，来到这里，想找到那颗夜明珠换钱。那夏冰怎么没来啊？我收到了林海雪写给我妈的信，我手里有一本关于林宅的日记，里面记录着林宅的布局。这房子在主人死了之后就荒废了。林海雪出事以后，林世英就带她躲到了这里。你带着李亚轩上楼之后，我就偷偷的把林世英打晕了，让王浩帮我打开了三楼的暗门。哎，啊，这真是林海雪的屋啊！我妈日记里是这么写的。你找这边。你说什么？还要杀我？抓他！你胡说什么呢你？你还要害我？抓他！是你，是你杀的。原来是你，不是我杀的人，人人是他杀的。他杀的，他为什么会受伤？你们要相信他的话，你们都得死。我们就是因为相信你，我老公才会出事儿。真的不是我杀的，人真的不是我杀的。你为什么要害我啊？你为什么要害我？人是不是你杀的？说呀，说呀，人是不是你杀的？你说呀，是不是你杀的妈妈太死了吗？别乱说话。妈妈，你会跟爸爸离婚吗？我要是跟你走，你能陪我玩吗？妈妈答应你，以后天天都跟你在一起，好不好？好。妈妈，我困了。困了，那赶快先回去睡觉啊！等妈妈帮叔叔处理好伤口，就回去陪着你。
他在前面跑，我在后面跟着，到了车夫店，人就不见了。然后呢？我就拿手机找信号报了警。再说一遍，人真不是我杀的，是那个司机污蔑我。他咋不赖别人呢？他跟你有仇啊？你认识他？不认识啊。那行，你不认识他，张中庆你总该认识吧？我根本就不认识这个人。他、啊、你总该认识吧？哎，我不认识他。你看，那就见鬼了！你们这几波都不认识的人，就恰恰在今天都上我们家来。不是，我怎么知道他们今天也来呀？我不知道啊，大爷。那你告诉我，你上我家来干啥？我，我就是来延寿村玩儿。啊？今天我就在这儿看你一宿，不是大爷，你把我松开，要不今晚会出更大的事儿。你给我松开！啊、你们看见我儿子了吗？找那司机，找那司机，快去呀、啊！大爷，你把我松开！老实待着，你把我松开！起来。啊
子，叶子。玩个游戏，我就把你儿子还给你。是你儿子跟我玩的游戏，叫实现愿望。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。老爷，老爷，还能认得出来我吗？没想到我还活着吧？今天是我妈头七，我想送她份大礼。我长得像我妈还是像我爸呀？三十多年了，你们对叶明珠还真有情感啊！一封信就把你们给骗来了，知道来的这些人都是谁吗？张中庆、王好、王来福的孙子。叶婉欣，夏冰的女儿。嗯，知道他们为什么来吗？嗯，因为他们跟我妈的死有关。他们必须要付出代价。叶子真的很听话，我让他拿着八音盒，在走廊里转一圈，他就去了。我让他躲起来，别被别人发现，他就躲起来，没让人发现。你知道吗？他只跟我许了一个愿望，就是让我陪着他玩。知道你老公对叶婉欣做了什么吗？我知道，我知道。知道王浩的爷爷对我妈又做了什么吗？哈<笑>你当初逼走张东庆，为什么？你不把他逼走的话，我妈会疯吗？你知道谁真的该死吗？
等着看好戏。没想到我会变成这样吧？你有愿望吗？我要我儿子。好，我答应你。但是你也得帮我完成一个愿望。好好玩吗？一会儿还要去把李亚轩干掉。为什么呀？因为这是我的愿望啊。快去吧。叶子还让我陪他玩呢。李亚轩，等我一下
小雪，你不是想看孩子吗？孩子现在回来了，你帮帮他，你帮帮他，爹对不起你们，你放过我儿子吧。我靠！小雨，把儿子还给我。你快把人还！找椰子，快去找椰子！
，就快放过我儿子！我求求你，我求求你了！叶子，快帮叔叔把东西扣起来啊！叔叔好陪你玩。叶子，你别理他了，你快下来，你到妈妈这儿来。我求求你，我求求你放过我儿子吧，我求求你了。孩子呢？小雨，把孩子交出来。小雨，求求你了，小雨，小雨，这是干啥？快把孩子放了吧，小雨。你快把我儿子放下。小雨，把孩子放了。我求求你了。都是我的错。记得了解一下现场的基本情况。现场有几名犯罪嫌疑人？一个人，还在楼上。老爷，精彩吧？为什么？你为什么要这么做？他还只是个孩子。我当年也是个孩子。你为什么要那么对我呢？你是说，我不该把你送走？记住，这个词你熟悉吗？嗯。我要是不把你送走，你一辈子都会被人叫做野种。你觉得我现在跟野种有什么区别？你知道这么多年我是怎么活过来的吗？那你以为，要不是我出的钱，真有人会收留你这种野种？你十五岁以后。说你跑了，还有人说你死了，到处找你，可找不到，找不到。你找我干什么？没有想过，如果你妈妈跟了张忠庆，会有更好的结果吗？这只是你的想法，事实就是这样。张忠庆爱的是叶明珠，他从来没有爱过你妈妈。回到上海以后，他马上就结婚娶妻了。就这样，他还是一封一封的给你妈妈来信，天夜。可是每一封信里面，都还提到了叶明珠。
这一切都是因为殷明卓。要不是你当初贪了那颗夜明珠，王来福会报复你吗？我妈会疯吗？我会变成今天这个样子吗？所以这一切都是因为你。老爷，守护好你的夜明珠，好好活着。